Sakura estaba comenzando a sentir un parentesco creciente con Tasuna y su familia. Si bien su casa era mucho más grande que su apartamento, sin duda estaba en mal estado. La madera era vieja y gastada y la casa estaba muy escasamente amueblada. Era evidente que, si bien la familia tenía espacio de sobra, no tenía mucho más. Kakashi estaba instalado en una habitación abierta pero casi completamente vacía en el único futón que la familia podía llamar extra. ¿Estás bien, Kakashi-san? Tsunami, preguntó la hija de 28 años de Tasuna. No, pero lo estaré en una semana. Cuando vieron que estaba despierto, sus alumnos se apresuraron a entrar en la habitación. Sakura, muy familiarizada con el cuidado de adultos enfermos, se acomodó con gracia al lado de Kakashi mientras sus compañeros de equipo se dejaban caer torpemente un poco más lejos. Esto estaba muy fuera de su timonera. Nunca antes habían tenido que cuidar a una persona enferma. Por costumbre, Sakura puso su mano en la frente de Kakashi, comprobando si tenía fiebre. Parecía estar bien, aparte del agotamiento extremo. Sin embargo, sus labios parecían bastante secos. No procesó los ojos de su compañera de equipo sobre ella cuando apareció y salió disparada de la habitación, regresando con fluidez a su lugar momentos después con su cantimplora. Deslizó su brazo por debajo de los hombros de Kakashi y suavemente lo apoyó un poco, sosteniendo la cantimplora contra sus labios. Bebe Sensei. Esa fue una larga batalla después de un largo viaje. Estás deshidratado y eso ralentizará tu tiempo de recuperación. Sasuke observó la interacción con estoica fascinación. Por la forma en que actuaba la niña frente a él, parecía casi una adulta en lugar de una niña de 12 años. No era la primera vez que pensaba que Sakura hablaba más como una adulta que como una niña. Había querido decir lo que dijo antes. Su compañera de equipo de cabello rosado era de hecho como una enciclopedia andante. Pero los libros no podían explicar los modales junto a la cama, lo que Sakura parecía tener con creces, según cómo estaba manejando a Kakashi, la forma en que manejaba la mano de Naruto, o incluso cómo había tratado su brazo durante la prueba de los cascabeles. Tal vez era algo femenino su mamá, siempre había sido la que lo cuidaba cuando estaba enfermo o cuidaba de sus heridas. Itachi lo verificaría, pero fue su madre quien hizo más en esos momentos. Pero conocía a muchas chicas que no parecían ser capaces de esto, la mayoría de sus fanáticas, por ejemplo. Se preguntó distraídamente de dónde venía la madurez de Sakura. Tu Sharingan es increíblemente poderoso Sensei, pero si ejerce tanta presión sobre tu cuerpo, ¿realmente vale la pena? Sakura sermoneó, dejando la cantimplora a un lado y bajando a Kakashi. Por supuesto que vale la pena Sakura-chan. Ganamos, ¿sabes? Dijo Naruto, alegremente. Así es. Añadió Tasuna. Has derrotado a tu enemigo más fuerte hasta ahora. Probablemente podamos relajarnos un poco. Sasuke vio cómo Sakura se pasaba la mano por su largo cabello rosado. Se dio cuenta de que ella hacía eso cada vez que estaba ansiosa o tenía algo en la mente. ¿Qué ocurre? Le preguntó a ella. Sus ojos jade se fijaron en los de él con sorpresa y sus mejillas se ruborizaron un poco. Ella siempre parecía tan sorprendida de que él hablara con ella, supuso que no podía culparla al principio, dado que le había dicho que lo enfermó la primera vez que habló con ella, pero pensó que ahora debería estar acostumbrada. Después de todo, eran compañeros de equipo. Es solo que, sigo pensando en ese chico enmascarado. Sasuke ignoró la extraña sensación de punzadas que lo atravesó. ¿Qué hay de él? Sintió que los ojos de su sensei se enfocaban en ella también. E no es nada en realidad. Probablemente lo estoy pensando demasiado, solo, su elección de palabras fue un poco extraña. El ojo de Kakashi se entrecerró ante su alumna. No podía evitar la sensación de que había pasado por alto algo importante. Algo que no está bien. Sakura se había dado cuenta correctamente de muchas cosas gracias al análisis de la elección de palabras, puede que se haya dado cuenta de lo que se estaba perdiendo. ¿Qué es Sakura? Indicó, esforzándose por sentarse, a pesar de las protestas de Sakura. Cuando se iba, dijo, tu batalla ha terminado por ahora, ¿por qué por ahora? Si Sagusa está muerto, ganamos. Nuestra batalla definitivamente terminó. Su misión era rastrear y matar a Sabusa, él no debería saber nada sobre nosotros y nuestra misión, o sobre Tasuna Sean siendo el objetivo. En lo que debería haber estado preocupado, esa era nuestra batalla y terminó cuando Sabusa murió. No lo sé Sakura-chan, ¿no crees que estás pensando de más? Preguntó Naruto, rascándose la nuca. Sakura se volvió para mirar hacia otro lado, avergonzada. Ya te dije que pensaba que estaba murmuró, pasándose la mano por el cabello de nuevo. El ojo de Kakashi se abrió de par en par. 
Eso es lo que se había perdido. Sakura no lo había captado del todo, pero no estaba lejos de la respuesta. No, no lo está. Ese chico era miembro de los Ambu de la aldea de la neblina. Parte de una unidad de élite a menudo con el nombre en código de Escuadrón de la Muerte, porque eliminan los cadáveres tan a fondo que es como si nunca hubieran existido. ¿Por qué hacer eso? Preguntó Naruto. Incluso después de la muerte, el cadáver de un shinobi puede revelar secretos de las habilidades que domina, ingredientes de cualquier droga, poción o tratamiento médico que haya consumido el cuerpo, incluso el aura del chakra en los que estaba impregnado en las tierras nativas del ninja. Todo se convierte en un libro abierto. De la misma manera, cuando yo muera, si un enemigo tomara posesión de mi cadáver, revelaría todas las idiosincrasias anatómicas únicas de aquellos que poseen el Sharingan. En el peor de los casos, el enemigo podría ganar la suficiente información para duplicar y dominar ese poder. Los cadáveres de ninjas cuentan demasiadas historias. Los cazadores de Shinobi, como ese chico, se especializan en rastrear y eliminar a los ninjas rebeldes, y luego aniquilar sus restos. Entonces el cadáver de Sabusa será desmembrado y destruido. Eso es tan... espeluznante. Escuchó su voz interna terminar, incapaz de deshacerse de la imagen del cadáver de Sabusa cortado en pedazos y amontonado en una pila. No, no creo que sea. ¿Eh? Pero acabas de decir. Se supone que un ninja cazador debe deshacerse del cuerpo en el acto. ¿Y qué? Preguntó Naruto. Pero este no lo hizo. Respondió Sasuke. Este se llevó el cuerpo. Correcto. Normalmente, un ninja cazador se encargaría del cuerpo en el lugar y solo traería la cabeza de regreso como prueba del éxito de la misión. Kakashi cerró los ojos pensativo. También está el misterio de su arma preferida. Las agujas en Bon, también se usan comúnmente para la acupuntura, cuyos enfoques son puntos de energía y tensión en todo el cuerpo, si uno conoce los puntos lo suficientemente bien, es posible que también puedan. Sasuke y ella llegaron a sus conclusiones al mismo tiempo. Ambos se sacudieron en estado de shock. De ninguna manera, pero eso significaría. Sí. Sabusa todavía está vivo. Hubo un latido de silencio mientras su declaración se asimilaba, y luego la explosión. ¿De qué diablos estás hablando? Gritó Naruto. Sé cómo es posible. Lo revisaste. Dijiste que estaba muerto. Agregó Sakura. Me aseguré de ello. Pero un trance parecido a la muerte podría haber creado una ilusión muy convincente de lo real, su único ojo miró a Sakura. ¿Por qué estás tan sorprendida? ¿No es esto lo que sospechabas todo este tiempo? Sakura negó con la cabeza. Pensé que tal vez el chico enmascarado también trabajaba para gato de alguna manera, o sabía algo sobre el golpe a Tasuna-san, pero no pensé que fuera el cómplice de Sabusa, aunque, agujas como esas, si golpean un punto vital podrían ser mortales pero de otro modo, no causarían daños mortales. Terminó Sasuke. Así es. Como miembro de eliminación de cadáveres, tendría un conocimiento íntimo de la fisiología humana. Sería simple para él poner a alguien en un estado cercano a la muerte. Dada su elección de arma, y que moviera el cuerpo en su lugar. De lidiar con eso en el acto, sugiere que el objetivo del niño era poner a Sabusa en un estado de muerte mientras lo rescataba. Las cosas pueden ser como parecen, pero debemos considerar la otra posibilidad. ¿No estás exagerando? Tasuna preguntó esperanzado. Es el trabajo de un cazador deshacerse de un ninja rebelde. Tal vez. Pero ignorar algo que huele a pescado es un gran primer paso para ser atrapado completamente desprevenido. Y la preparación es la habilidad más importante de un shinobi. Además, ya sea que Sabusa esté vivo o muerto, tu enemigo es gato, puede tener más ninjas, incluso más letales, en su nómina. Habría esperado que esto asustara a sus estudiantes, pero Naruto en realidad estaba temblando de emoción, los ojos de Sasuke tenían un brillo de desafío, y aunque Sakura lucía ansiosa con razón, también había determinación brillando a través de ellos. Sensei, hablas de preparación, pero ni siquiera puedes moverte ahora, ¿qué vas a hacer? Preguntó Sakura, con la voz llena de preocupación. Ya estaba sufriendo de agotamiento de chakra, no debería intentar nada grande en este momento. Voy a aumentar su horario de entrenamiento. Declaró Kakashi, cerrando los ojos en una sonrisa. ¿Nuestro programa de entrenamiento? Shanaro. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Que nos maten. Su maldito Sharingan fue apenas suficiente y lo dejó incapacitado por una semana. Somos Genin. Realmente espera que un maldito entrenamiento extra sea suficiente. Cuando me atraparon, fueron ustedes tres quienes me rescataron. Sakura, su análisis de la situación, Sasuke y Naruto, su habilidad y trabajo en equipo. 
Ustedes tres están madurando, progresando rápidamente, sus poderes creciendo exponencialmente, especialmente los tuyos, Naruto. Has crecido más. El rubio le dio una amplia sonrisa. Naruto está mejorando. Bueno, es más adulto de lo que solía ser, especialmente por la forma en que manejó esa pelea antes. Este es el mismo niño que hace horas lanzó un kuna y a un arbusto vacío para lucir genial. No podía discutir consigo misma en eso. Dicho esto, este entrenamiento será solo una cosa provisional, para ayudarnos hasta que me recupere lo suficiente como para asumir el control. Kakashi-sensei, si Sagusa está vivo, ¿cómo podemos entrenar sin saber cuándo vendrá detrás de nosotros de nuevo? Excelente pregunta. Una vez que una persona ha sido colocada en un trance de muerte, toma bastante tiempo antes de que el cuerpo recupere su salud anterior. Sin embargo, Sabusa era increíblemente fuerte, y si ese chico tiene el conocimiento médico para ponerlo en un trance de muerte, podría conocer formas de acelerar el proceso de curación. Sakura señaló. HMM. Ese es un punto justo. Si se deja solo, una persona normal en un trance de muerte tardaría de dos semanas a un mes en salir completamente de él. Trabajemos bajo el supuesto de que tenemos la mitad del periodo de tiempo. Kakashi razonó. Así que una semana. Muy bien. Así que entrenamos mientras esperamos. Vamos. Naruto se levantó de un salto emocionado. Para sorpresa de todos, también lo hizo Sakura, con las manos en las caderas mirando a su hiperactivo compañero de equipo rubio. Absolutamente no. Kakashi-sensei apenas puede moverse, ni siquiera debería estar sentado en este momento. Gritó, lanzando a su maestro una mirada furiosa. Podemos empezar a entrenar mañana, pero Kakashi-sensei necesita al menos 12 horas de descanso antes de eso. Y no discutas conmigo, sensei. Necesitas recostarte y descansar un poco. Toma tres sorbos de agua cada 15 minutos para rehidratarte. Te traeré algo de comida más tarde. Todos en la habitación la miraron con sorpresa. Ella acababa de emitir una orden a su sensei, 14 años mayor que ella, y su tono tenía tanta autoridad, que la mayoría de ellos ni siquiera cuestionó seguir sus órdenes. Kakashi se preguntó cómo esta niña de 12 años, que con frecuencia dudaba en expresar sus pensamientos, y cuando lo hacía, a menudo salían llenos de inseguridad, podía sonar tan segura. Era una situación con la que cualquier otro genin se sentiría incómodo. El conocimiento de que un enemigo poderoso los perseguía y que su maestro estaba incapacitado. Estaba claro por la distancia y la incomodidad que los chicos no tenían idea de cómo manejar a alguien gravemente debilitado. Por supuesto, los chicos estaban solos y Sakura no. Ella debe estar trabajando con el ejemplo que le dio su madre, pero aún así. Sasuke no lo mostraría pero estaba desconcertado. Esta chica siempre había sido increíblemente respetuosa con la autoridad. Por mucho que sermoneara a Naruto sobre ser un idiota, o incluso las raras ocasiones en las que lo reprendió, nunca había levantado la voz ni dado una orden a su maestro. Además de eso, su tono no solo había sido confiado, sino que las palabras provenían de ella como si fueran instintivas, esto de la chica que pensó demasiado en todo lo que dijo. Naruto sintió algo cálido en su pecho, de la misma manera que lo sintió cuando ella le vendó la mano, lo alimentó durante la prueba de los cascabeles y lo defendió durante sus presentaciones. Honestamente, incluso cuando ella le sermoneaba y le gritaba, él sentía esa calidez. Él había estado enamorado de Sakura antes porque era bonita, pero ahora era porque se sentía cuidado cuando estaba con ella. Evidentemente, así era ella, y no importaba que no estuviera dirigida a él en ese momento. Ella siempre estaba muy ocupada, rara vez pasaba tiempo con ellos fuera de su tiempo de entrenamiento y misiones obligatorias, y siempre rechazaba las cenas del equipo. Con frecuencia se preguntaba si a ella realmente le importaba su equipo. Si le importaban en absoluto, la forma en que todos le importaban a él, y a Sasuke, pero sabía que el bastardo nunca lo admitiría. Jeje, lo siento Sakura-chan, me emocioné un poco. Por supuesto que comenzaremos mañana. El entrenamiento mientras esperamos, esto será divertido. No será divertido para ti. Todos se volvieron para mirar al joven que estaba parado junto a la entrada. ¿Quién demonios eres? Inari. ¿Dónde has estado? Tasuna preguntó emocionado, sosteniendo sus brazos abiertos. Bienvenido a casa, abuelo, el niño le dio un saludo algo sin brillo mientras se acercaba a abrazar a su abuelo. Inari. Saluda a nuestros invitados como es debido. Son estimados ninjas que llevaron a tu abuelo a casa sano y salvo. Tsunami lo regañó, de pie en una pose muy similar a la que Sakura había tomado momentos antes. 
El niño miró a los tres Genin, examinándolos antes de volverse así a su madre. Pero mamá, todos van a morir. Escucha, pequeño imbécil, explotó Naruto. Nadie puede vencer a Gato y sus hombres. Dijo el chico. Pero Sakura no perdió el aire derrotado a su alrededor. Lo reconoció claramente, ya que era algo que tenía que combatir activamente cada vez que miraba a su madre. Mocoso. Naruto explotó una vez más, pero esta vez fue retenido por Sakura. Déjalo, Naruto. Es solo un niño. Bien. Él refunfunó. Oye. Presta atención, pequeño, mi nombre es Usumaki Naruto y soy un superhéroe que algún día será el ocaje de la aldea de la hoja. ¿Gato? ¿Realmente esperas que tenga miedo de alguien que envía a otros a hacer su trabajo? Él. ¿Héroe? ¿Eres tonto? No existe tal cosa. ¿Qué? Sakura una vez más tuvo que detenerlo. Dije que lo dejaras. Si no quieres morir, vete a casa ahora. Murmuró el chico. Girando hacia la puerta del pasillo. ¿A dónde vas, Inari? Preguntó Tasuna. Voy a ver el océano desde mi habitación, el niño cerró de golpe la puerta corrediza detrás de él. Por favor, perdonen los suspiros una. Naruto, al no poder dejar pasar esto, salió furioso de la habitación. La habitación comenzó a vaciarse lentamente. Tasuna fue a descansar y Tsunami fue a preparar la cena. Sakura ayudó a tranquilizar a Kakashi después de darle un poco más de agua. Ella le ordenó una vez más que se durmiera, e independientemente de sus deseos, no pasó mucho tiempo antes de que el cansancio lo llevara a la inconsciencia. Una vez que estuvo fuera, Sakura instintivamente revisó su frente de nuevo, satisfecha de que no había fiebre aparente. Se volvió para encontrar a Sasuke examinándola, y su rostro se calentó de inmediato. ¿E algo va mal? Los ojos de Sasuke se entrecerraron más. Volvió a la inseguridad otra vez. ¿Cómo podía esta chica ser tan buena manejando situaciones delicadas, como su sensei debilitado, y tan insegura de sí misma de otra manera? Fue raro. Si podía manejar esto con tanta confianza, ¿por qué siempre se cuestionaba a sí misma? Eres molesta. Soy molesta. Ah, vamos. ¿Qué hicimos esta vez? Su propia voz tronaba en su cabeza. Vio como ella se desinflaba, sintiéndose más molesta. Esa no había sido su intención. ¿Por qué sus palabras significaban tanto para ella de todos modos? Hubo momentos en los que vio similitudes entre el comportamiento de sus Fangirl y el de Sakura. El sonrojo frecuente a su alrededor era el más grande, aunque también estaba el honorífico que ella aplicaba a su nombre, y el tartamudeo ocasional cuando le hablaba. La había observado lo suficiente como para saber que ella no reaccionaba de esa manera ante ningún otro chico. En esos momentos, sospechaba que a ella podría gustarle, como también afirmaban sus fans. Pero ella era más madura que sus fanáticas, era más madura que la mayoría de las chicas de 16 años, y mucho menos de 12, y era frustrantemente difícil de leer. Ella mantuvo muchas cosas ocultas. Si le gustaba, era muy buena compartimentando, según su experiencia. Sasuke-kun. Levántate la camisa. HN. No pudo ocultar la sorpresa en su voz. Había sido una orden tan abrupta que parecía venir de la nada. Esta fue otra de sus discrepancias. Era una ocasión muy rara en la que no detectaba cuidadosamente cada palabra que salía de su boca. Y cuando ocurrían esas raras ocasiones, siempre le sorprendía lo diferentes que eran sus pensamientos crudos y sin pulir que compartía con los demás. A pesar de la diferencia, nunca se sintió falso lo que ella reveló conscientemente y lo que vomitó accidentalmente fueron ambos, sin duda, Sakura, aunque como eso era posible estaba más allá de él. Lo único falso en ella era la sonrisa que solía usar, y era convincente. Sakura estaba muy roja y evitaba el contacto visual. Cuando volvió a hablar, su voz era pequeña. Te golpearon muy fuerte antes, tosiste sangre, quería ver cómo estabas entonces, pero no quería dejar a Tasuna-san o interponerme en tu camino o en el de Naruto, y luego, sucedieron tantas cosas y no tuve la oportunidad de, e incluso preguntarte, probablemente dirás que estás bien, lo estés o no, así que pensé en comprobar. Bien hecho, hice que Sasuke-kun se sintiera incómodo, probablemente ya no me querrá cerca. Fue una buena elección. Siempre te dice que digas lo que estás pensando y lo que estás pensando es que quieres verlo sin camisa. Sabes que no es eso. Ok, tal vez no del todo, pero ciertamente no te importaría. Su voz interior era demasiado fuerte y estaba haciendo que se sonrojara más. Ella no podía estar cerca de él de esta manera. De repente, se puso de pie y se acercó a su sensei, con la intención de controlarlo. Realmente solo necesitaba poner algo de espacio entre Sasuke y ella. No podía dejarlo ahora. 
No solo invalidaría todo lo que ella acababa de decirle, sino que él mismo lo había dicho, estaba tan cerca de un médico como el equipo tenía disponible. No podía simplemente dejar a uno de sus compañeros de equipo cuando podrían estar sufriendo. Especialmente no Sasuke. Su elección de palabras había sido un error, pero necesitaba llevarlo a cabo. Hizo su cama, se acostaría en ella. Pero estar tan cerca de él hacía que se le nulara la cabeza. Ella respiró hondo. Lo siento si te hice sentir incómodo, era más fácil hablar ahora que ella estaba de espaldas a él, pero tú eres quien dijo que soy una enciclopedia ambulante. Yo podría ayudar. Yo seré rápida, pero necesito echar un vistazo. Honestamente, no era tanto lo que le importaba a Sasuke. Él confiaba en ella. Cualquiera que fuera la naturaleza de sus sentimientos hacia él, no dejaría que se interpusiera ni cruzara ninguna línea. Sabía que ella estaba preguntando por un motivo de preocupación. Simplemente no quería lidiar con Naruto si el idiota se acercaba a ellos. O si Kakashi se despertaba y los veía. Ninguno de los dos lo dejaría pasar y se volvería molesto. HN, date prisa. Sakura se giró sorprendida. No esperaba que él aceptara tan fácilmente. Ella se movió hacia donde él estaba sentado y él se subió la camisa. Le tomó mucho esfuerzo, pero Sakura se las arregló para concentrarse en su tarea en lugar de su complexión delgada pero bien musculosa. Había muchos moretones, solo esperaba que no fuera un indicador de hemorragia interna. Repasó todos los textos médicos que había leído y revisó la lista de verificación de posibilidades que conocía y sabía cómo verificar. Presionó suavemente sobre y alrededor del hematoma y se encontró con un músculo duro. Su rostro se encendió. Eso es bueno, eso significa que no hay acumulación de líquido. Es probable que podamos descartar una hemorragia interna. ¿Sabes qué más es bueno? Los abdominales de Sasuke. K cállate. ¿Sientes algún dolor cuando inhalas o te mueves? No. Bien. Sin costillas rotas. Se quedó mirando el gran hematoma púrpura que manchaba su piel pálida. Lo único que sé es cómo verificar si son huesos rotos o hemorragia interna, ninguno de los cuales muestra signos de daño, por lo que, sacó su ungüento y lo extendió suavemente sobre el moretón. Los ojos de Sasuke se posaron en el frasco. Pensé que era para cortes. Sintió las vibraciones de su voz a través de sus dedos. Contusiones, quemaduras y cortes menores. Ella respondió. Mientras terminaba y tapaba el frasco. Sasuke dejó caer su camisa en su lugar. Una tensión incómoda llenó la habitación cuando Sakura de repente se dio cuenta de lo fuerte que latía su corazón. Sasuke la estaba mirando intensamente. Por su parte, sentía curiosidad por saber cómo había aprendido a hacer un ungüento multiusos tan útil, uno que fuera tan eficaz. Eso seguramente no podría haber venido de un libro. ¿Le había enseñado el boticario? Eso no podía ser, de lo contrario lo haría él mismo en lugar de comprárselo a ella. ¿Y por qué hacerlo en primer lugar? Apenas se formó, ¿qué necesidad tenía de desarrollar un producto así? Antes de que pudiera expresar cualquiera de estas preguntas, Sakura repentinamente se levantó de su lugar, luciendo sonrojada. Debería ir a ayudar a Tsunami-san con la cena. Dijo, saliendo corriendo de la habitación. Extraña elección. Altamente innecesario. Ayudar a la familia de Tasuna con las tareas del hogar no era parte de su misión, pero bueno. Demasiado por preguntarle cualquier cosa. Al día siguiente, el equipo 7 se paró en el bosque no muy lejos de la casa de Tasuna. Kakashi estaba de pie frente a ellos, necesitaba apoyar su peso en una muleta, para disgusto de Sakura. Si necesitaba una muleta para pararse, ¿cómo podría entrenarlos efectivamente? Entonces, nuestro nuevo regimiento de entrenamiento comienza hoy. Comenzó Kakashi. Naruto gritó en voz alta. Pero primero, hablemos de la base de los poderes ninja, el chakra. Oh, uh, ¿cierto? ¿Qué es eso? Sakura se estremeció. Y te haces llamar ninja. Dormiste durante todas las clases que tomaste. ¿Por qué no dices que tengo si estás de muy buena calidad? Kakashi suspiró. Sakura, si no te importa. Bien. Presta atención y trata de aprender algo por una vez, Naruto. Intentaré mantener esto simple. En pocas palabras, el chakra es la energía requerida para realizar cualquier ninjutsu o genjutsu. Estas energías están compuestas por uno, las del cuerpo extraído de todas y cada una de las aproximadamente 13 billones de células que se cree que componen el cuerpo humano, o dos, las de la energía mental y espiritual adquirida a lo largo de mucho entrenamiento y experiencia. 
Todas las artes y técnicas shinobi nacen de una combinación de esas dos energías, mezcladas del cuerpo y el espíritu en un proceso conocido como manipulación de chakra y enfocadas a través del tejido de sellos con las manos. Eso es correcto. Es bueno saber que Iruka Sensei enseñó bien a algunos de sus estudiantes. Dijo Kakashi con una mirada mordaz a Naruto. O, oh, lo que sea, no me va tan bien con largas explicaciones, pero si me lo muestras, mi cuerpo puede aprender. Si tanto quieres ser Okage, entonces acostúmbrate a las explicaciones largas maldita sea. Sakura grunó. Naruto tiene razón, ya empleamos artes y técnicas ninja. Dijo Sasuke. Incorrecto. Ninguno de ustedes tiene un dominio completo de su chakra todavía. ¿Qué? Naruto gritó. ¿Podía hacer un ejército de clones de sombras, cómo no era eso un dominio completo del chakra? Como dijo Sakura, la manipulación del chakra se refiere a convocar energía física y mental y combinarlas dentro de tu propio cuerpo. Dependiendo de la técnica que quieras usar, la cantidad que necesites aplicar variará, al igual que el equilibrio de elementos que necesitaría combinar. En este momento, ninguno de ustedes está usando su chakra de manera efectiva. No importa cuánto chakra convoquen y manipulen, si no pueden mantener el equilibrio, su técnica será, en el mejor de los casos, la mitad de efectiva, y en el peor de los casos, no funcionará en absoluto. Y debido a la rapidez con la que gastan su energía, no solo muestra que les falta la resistencia para una batalla continua, sino que también desarrolla importantes vulnerabilidades. Entonces, ¿eh, qué hacemos? Preguntó Naruto. Aprender a controlar tu cuerpo a través del entrenamiento más duro. ¿El entrenamiento más duro? Sakura no creía que Kakashi estuviera en condiciones de administrar un entrenamiento así. Eso es correcto. Trepar a los árboles. Las reacciones de su alumna fueron inmediatas. Todos empezaron a hablar a la vez. ¿Solo trepando a árboles? ¿Es esto una broma? ¿Cómo califica eso como entrenamiento duro? Preguntó Sasuke. Eso es una pérdida de tiempo, Kakashi-sensei. Naruto gritó. Esto no será trepar a un árbol ordinario. No está permitido usar las manos. Eso les hizo cambiar de opinión. Espera. Suena divertido. Naruto gritó. La expresión de disgusto de Sasuke cambió a una de curiosidad. ¿Cómo? Preguntó Sakura. Mira y aprende. Sus estudiantes observaron con los ojos muy abiertos mientras Kakashi caminaba por el costado del árbol, completamente paralelo al suelo. Se volvió para dirigirse a ellos de nuevo cuando estaba de pie boca abajo desde una rama. Concentren toda la energía de su chakra en las plantas de los pies y usen eso para poder aferrarse al tronco. Cuando tengan un dominio completo sobre su chakra, este es el tipo de cosas que podrán lograr. ¿Cómo nos hará esto más fuertes? Preguntó Sasuke. Fue más una aclaración que un desafío. Sasuke y Naruto estaban acostumbrados a entrenamientos ofensivos, aprendiendo ninjutsu y taijutsu. Para ellos, eso era un entrenamiento de fuerza obvio. Algo más sutil como el control del chakra era un beneficio mucho menos obvio para ellos. El objetivo de esto es obtener un mayor dominio del chakra. No usar más de lo necesario, pero maximizar su efectividad en donde y cómo se aplica. Ese control sutil es el aspecto más crucial de cada jutsu y técnica que apliquen. También es la habilidad más difícil de dominar para un ninja. Este ejercicio requiere la aplicación más fina y delicada de chakra que se puedan imaginar. Sobre todo porque la planta del pie es uno de los lugares más difíciles de manipular la energía. En otras palabras, si pueden dominar el control de chakra necesario para esto, ningún jutsu debería estar fuera de su alcance. En teoría, de todos modos. Kakashi explicó con cansancio. Eso satisfizo a Naruto y Sasuke. Si dominan esto, podrían aprender cualquier jutsu. Eso claramente los haría más fuertes. También les ayudará a desarrollar la resistencia necesaria para completar su tarea una vez que su chakra se haya enfocado. Si creen que esto es difícil, es aún más difícil mantener el chakra mientras usas un ninjutsu. En la batalla, las circunstancias cambian constantemente. El verdadero shinobi tiene que ser capaz de manipular y mantener el chakra sobre la marcha si alguna vez desean prevalecer. El tiempo que necesitan para estar parados para convocar y controlar el chakra es un lujo que no tendrían. Kakashi arrojó tres kunai a los pies de sus estudiantes. La única forma en que aprenderán es haciéndolo. Usen el kunai para marcar el punto más alto que puedan escalar. Les servirá como recordatorio para más tarde. El objetivo es hacer una marca más alta cada vez que escalen. De ustedes depende si llegarán a la cima en su primer intento. Una salida a la carrera probablemente les dará suficiente impulso para un buen primer esfuerzo. 
Elijan sus árboles y listo. No te preocupes. Podría hacer esto antes del desayuno. Soy el ninja de más rápido desarrollo en este equipo. Naruto vitoreó. Menos hablar y más escalada. Dijo Kakashi con un tono aburrido. ¿Sensei? ¿Es esta la misma técnica que Sabusa usó para pararse sobre el agua? Preguntó Sakura, recogiendo su cuna y girándolo alrededor de sus dedos pensativa. HM. Son similares y utilizan la misma teoría, pero esa técnica es más difícil, ya que la superficie del agua cambia constantemente y la producción de chakra tiene que coincidir con eso. Respondió Kakashi. Ahora empieza a escalar. Eso me dio una pista. Se trata de igualar la salida de la superficie, dado que un árbol está estancado, mi salida de chakra no debería fluctuar. Entonces, todo lo que realmente necesito hacer es averiguar y hacer coincidir la frecuencia de energía de la superficie y dejar que eso dicte mi uso de chakra. Los tres se tomaron un momento para concentrar su chakra, antes de atacar sus árboles. Kakashi vio como Sasuke se las arreglaba para subir tal vez una octava parte de su árbol antes de que la corteza se fracturara bajo su uso excesivo de chakra, empujándolo. Naruto ni siquiera logró dar un paso antes de caer. No había aplicado suficiente chakra, por lo que no se pegó en absoluto. Se trataba de lo que Kakashi había esperado. El segundo pie de Sakura hizo contacto con la corteza, obtuvo una lectura de la producción de energía del árbol contra la suya, e inmediatamente escaló el suyo para igualarlo. Alentada cuando no se cayó de inmediato, siguió adelante. Fue sorprendentemente fácil de mantener. Es como, bailar, el proceso se sintió un poco como una pose que solía mantener. De puntillas con una pierna hacia arriba y atrás detrás de ella y los brazos hacia arriba frente a ella. Llegó a la rama más alta que soportaría su peso y dejó de mirar hacia afuera. De hecho, podía ver el océano desde ahí y el viento en su cabello la hacía sentir tan emocionada y libre, tan diferente de cómo se sentía en casa. Una risa honesta burbujeó dentro de ella y no pudo contenerla. Ella no quiso. ¿Cuándo fue la última vez que se rió verdaderamente libremente? Los ojos de Kakashi se dispararon ante el sonido de una risa femenina melódica. No le había prestado atención a su alumna. Ella era mucho más débil que los otros dos y tenía una pequeña cantidad de chakra a su disposición. Naruto y Sasuke, por otro lado, eran pozos de energía sin explotar, y el primero tenía una cantidad aún mayor que el segundo. Energía que sería invaluable si pudieran acceder a ella en la próxima batalla. Pero, sorprendentemente, Sakura había llegado hasta el árbol en su primer intento. Esa fue una cantidad impresionante de control para un genin recién salido de la academia, sin importar cuán poco chakra poseyera. Una vez más, Kakashi se encontró editando su postura anterior sobre su futuro como ninja. ¡Increíble! Tú eres genial Sakura-chan. Naruto llamó ruidosamente, aunque internamente molesto por no haberlo logrado primero. Sasuke miró a Sakura, entrecerrando los ojos. Apenas entrenaba, ¿cómo podía ser tan buena? Fue, impresionante. Y molesto. Entrenaba a diario, ¿por qué tenía tantos problemas con esto? Su risa sonó tan musical y plena. Era la primera vez que la escuchaba. Cada otra vez que se había reído había sido tenso, insípido o falso. Calmó ligeramente su creciente frustración. Kakashi decidió usar esto como motivación. Los chicos eran competitivos, después de todo. Bueno, ahora sabemos cuál de ustedes tres tiene el mejor control de chakra. Nuestra jovencita, bueno, comprender el uso del chakra de uno y manipularlo con éxito, es todo un logro hasta ahora, Sakura es probablemente la que está más cerca de superar a nuestro Okage, a pesar de todos tus alardes y aspiraciones Naruto. El rostro del rubio hizo un puchero. Y la mejor esperanza para el clan Uchiha no parece tan prometedora. Sasuke lo fulminó con la mirada. ¿Por qué dices eso, viejo? Sasuke-kun me va a odiar ahora. Naruto y Sasuke se miraron el uno al otro. Es posible que no hayan podido vencer a Sakura en este frente, pero seguro que no perderían el uno contra el otro. Los dos comenzaron a subir por el árbol con renovado vigor. No puedo creer que les haya ganado, aunque, ahora que lo pienso, el entrenamiento mínimo que podía hacer era más en este tipo de vena, bailar mientras mantenía una transformación, pero he completado este ejercicio y de hecho lo he hecho y es hora de entrenar, ya que no puedo hacer nada por mamá en este momento. Kakashi Sensei. Ella llamó. Su Sensei apartó la mirada del progreso del chico y la miró a ella. He completado este ejercicio. ¿Hay otro que pueda hacer? ¿O algún otro tipo de entrenamiento? Kakashi la consideró por un momento. Ella tenía razón. Había completado este tipo de entrenamiento de una sola vez. Claramente, podía convocar y mantener su chakra, enviándolo a un lugar. 
¿Qué tal enviarlo rápidamente a varios? La chica había dicho que bailar era un pasatiempo, ¿verdad? Ella era bastante elegante. HM, a continuación, quiero que trabajes en mover tu chakra rápidamente a través de tu cuerpo mientras lo mantienes. Baila arriba y abajo del árbol. Asegúrate de cambiar constantemente tu punto de contacto o punto de equilibrio. Si no mueves tu chakra lo suficientemente rápido, o pierdes el enfoque, te caerás. Impulsivamente, Sakura se pasó una mano por el cabello. Nunca antes había bailado frente a Naruto o Sasuke pero debería estar bien. Estaban demasiado concentrados en subir al árbol y en su propia rivalidad como para prestarle demasiada atención. Ella asintió afirmativamente y comenzó con este nuevo ejercicio. Por supuesto, no era consciente de que Sasuke de alguna manera siempre se las arreglaba para mantenerla en su periferia. Lo cual era bueno, porque si lo supiera, probablemente se sentiría demasiado avergonzada para llevar a cabo este entrenamiento, que ya estaba demostrando ser mucho más difícil de lo que lo había sido simplemente correr. Incluso ponerse de puntillas requería un cambio en la asignación de chakra. Antes, había mantenido su chakra uniformemente disperso a través de la planta de sus pies, pero de la misma manera que su peso tenía que desplazarse hacia adelante para mantener el equilibrio, también lo hizo su chakra. Un hecho que aprendió de la manera más difícil, después de intentar ponerse de puntillas y caer un metro por el árbol, sin apenas detenerse con los pies cargados de chakra. Después de lograr ponerse de puntillas y levantar una de sus piernas, decidió intentar girar. No había tenido en cuenta que su chakra reducía la fricción de sus zapatos y la corteza, lo que hacía que girara más rápido y completara más rotaciones de las que había estado preparada. El mareo y la desorientación la hicieron perder el control de su chakra y volvió a caer, solo logrando tomar el control de su caída antes de golpear el suelo. Esto fue mucho más difícil que correr por el árbol. Y ella ni siquiera había cambiado su punto de contacto todavía. Así es como ellos corren por el árbol. Shanaro. Todavía no nos vamos. Lo sé. Finalmente soy capaz de hacer algo, así que tengo que hacerlo. Nunca me he dado el lujo de dejar de intentarlo solo porque algo es difícil, así que ¿por qué empezar ahora? Respiró hondo, enfocó su chakra y comenzó a subir por el árbol de nuevo. Esta vez, en lugar de correr, utilizó una secuencia complicada de juego de pies y pequeños saltos, pasando del pie completo a los dedos de los pies y la espalda, alternando los pies y dando pequeñas patadas. Ahora preparada para la falta de fricción, logró un solo giro controlado, y al ver que ahora estaba a la mitad del árbol, aterrizó su giro y se preparó para ir directamente a una voltereta lateral. Tengo que enviar chakra a mis manos rápidamente, y luego volver a mis pies. No fue lo suficientemente rápida. No había suficiente chakra en sus manos para mantenerla pegada al árbol y volvió a caer. Aterrizó con un elegante salto de mano hacia atrás, pero cuando miró hacia el árbol, sintió que se le dificultaba la respiración. Ella ya estaba cansada. Aún no. Tengo que al menos gestionar un cambio en los puntos de contacto antes de permitirme tomar un descanso. Volvió a subir bailando por el árbol, esta vez consiguiendo un doble giro, pero los resultados no fueron diferentes cuando volvió a dar una voltereta lateral. Uck. ¿Por qué no está funcionando? Tal vez sea un salto demasiado grande, no estoy acostumbrada a mover mi chakra tan rápido. E incluso si lo acumulo lo suficiente, todavía tengo que igualarlo con la energía de la superficie. Son demasiados pasos. ¿Por qué no puedo saltar al último? Ya conozco la energía de la superficie. Eso no está mal. No necesito acumular y reescalar ya sé cuánto se necesita. Eso debería reducir el tiempo. Sakura lo intentó de nuevo. Ella todavía no era lo suficientemente rápida. Aunque estaba más cerca. Un par de segundos después de que comenzó a caer, sintió que la cantidad correcta de chakra llegaba a sus manos. Se las arregló para agarrarse del árbol, pero el impulso de la caída hizo que la corteza de sus manos se desgarrara y el dolor rompió su concentración. ¡Ay! Justo antes de que su chakra le fallara, se empujó del árbol para darse un decente más controlado. Aterrizó e inmediatamente cayó de rodillas exhausta, todavía controlada y elegante, como se si había arraigado en ella años de baile. Su respiración salió entrecortada y sus brazos temblaban. Miró a los chicos, que todavía iban. Ni siquiera habían llegado a una cuarta parte del camino por el árbol, pero aún así siguieron corriendo, subiendo centímetros, pero aún así. Deberían gastar más chakra que ella, dado que no lo estaban asignando correctamente. Claro, estaban respirando con dificultad y su ropa estaba sucia, pero aún estaban en movimiento. Aún no hemos terminado. Shanaro. 
se incorporó y logró dar un paso antes de volver a caer de rodillas. Maldita sea, ¿cómo es que tienen tanta energía? Vio aterrizar a Sasuke, respirando con dificultad mientras miraba su árbol. Se detuvo por un segundo y la miró, entrecerrando los ojos ante su apariencia exhausta. Sintió que el tan familiar odio a sí misma trepaba por su garganta y se miró las manos destrozadas. Él siempre me dice que debería entrenar más, y tiene razón. Y ahora, cuando tengo la oportunidad, apenas puedo manejar el esfuerzo de una hora. ¿Por qué soy tan inútil? No hice nada útil cuando Sabusa atacó y se lo dejé todo a Sasuke Kun y Naruto. Soy tan patética, no me querría como compañera de equipo, ni siquiera puedo ayudar a mi propia madre, realmente soy una inútil. Entonces ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Simplemente sentarte aquí y lloriquear? Porque eso no cambiará, a menos que hagas algo. Ella miró hacia arriba y sus ojos se encontraron directamente con los de Onix de Sasuke. No podía leerlos, estaban cuidadosamente en blanco, pero sintió que una ola de determinación se apoderaba de su autodesprecio. Quería que ese chico confiara en ella. Creer en ella. Quererla en su equipo. De vez en cuando decía cosas que le hacían creer que él se sentía así. Quería que él continuara sintiéndolo y le daría todas las razones que pudiera para hacerlo. Volvió los ojos a su árbol. No hay mucho que pueda hacer, lo que significa que tengo que hacer lo poco que pueda y trabajar mucho más duro cuando tenga la oportunidad. Cerró los ojos, puso sus manos en un sello para enfocar su chakra y respiró hondo. No me queda mucho chakra, lo que significa que tengo que tener mucho más cuidado al asignarlo. No puedo moverlo lo suficientemente rápido para que llegue a mis manos desde mis pies. Pero hay otros puntos de contacto que puedo usar, y trabajar hasta mis manos. Sakura respiró hondo otra vez y se puso de pie. Para estabilizarse, solo envió su chakra a sus pies una vez que hizo contacto con el tronco del árbol, conservando la mayor cantidad posible hasta el último minuto. Ella bailó hasta la mitad del árbol antes de girar seis veces, sosteniendo su pierna derecha contra su cara. Después de completar su sexta rotación, se dejó caer hacia adelante en una división, concentrando su chakra en todas sus piernas para mantenerse en su lugar. Esto es un desperdicio, si solo concentro mi chakra en áreas específicas, aún permaneceré en el lugar sin desperdiciar tanto. Enfocó su chakra específicamente en la mitad de sus muslos y tobillos, en lugar de la totalidad de sus piernas, dándole solo un poco más de chakra y tiempo para trabajar. Sostuvo la división durante 7 segundos antes de balancear con gracia su pierna trasera y girar a una posición de rodillas, emocionada de lo rápido que pudo llevar su chakra a su rodilla izquierda y pie derecho. Mantuvo esa posición durante 5 segundos. Su chakra casi se había ido, tuvo que desmontar rápido mientras aún tenía el control. Rápidamente se metió en un salto de verano, cortando su chakra, antes de volver a enfocarlo en sus pies y empujar el tronco cuando volvieron a hacer contacto con la corteza. Ella volteó graciosamente por el aire, aterrizando con ligereza. Sus piernas se doblaron y cayó al suelo. Lo hice no fueron mis manos, pero envié mi chakra a otros puntos de contacto. Kakashi, que hacía mucho tiempo que había bajado del árbol y se había posado en el suelo, se encontró observando el entrenamiento de Sakura más que el de Naruto y Sasuke. Para ser justos, no había mucho que ver con ellos. Su rivalidad y sentido de la competencia los mantuvo mejorando constantemente, pero el progreso fue lento. Subiendo centímetros a la vez. Y en su mayor parte siguieron cometiendo los mismos errores. Apenas superando su marca más alta, perderían el equilibrio. Sasuke aplicaría demasiado chakra y rebotaría, Naruto aplicaría muy poco y ya no se pegaría. Sin embargo, el ejercicio que Sakura estaba haciendo era mucho más interesante visualmente. La chica estaba bailando después de todo. Y ella estuvo bastante bien. Ahora entendía por qué sus reflejos eran tan rápidos y sus movimientos tan elegantes. Nunca antes había visto bien los movimientos y el estilo de lucha de Sakura. Fuera de las sesiones obligatorias de entrenamiento del equipo, no le dio tiempo a entrenar, lo que a priori significaría un marcado contraste con Sasuke y Naruto que prácticamente vivían en los campos de entrenamiento. El nivel de control corporal y conciencia que tenía era inusualmente alto y puede haber jugado un papel en su habilidad de manipulación de chakra. Lo que fue particularmente interesante de ver fue la forma en que se autoevaluó y se corrigió. Cada vez que se cayó, fue por un nuevo problema. No cometió el mismo error dos veces. Después de perder el control de su giro y caer la primera vez, cada giro posterior fue cuidadosamente controlado. Tanto es así que esta última vez completó seis rotaciones y salió como si fuera la cosa más simple del mundo. 
Cuando ella había comenzado a tratar de cambiar su punto de contacto a sus manos, él vio la forma en que ella seguía arreglando aspectos con los que estaba luchando, y que había llegado a la conclusión de que necesitaba trabajar para llegar a eso sin una pista. Pero luego pudo enfocar su chakra en diferentes puntos en cada pierna simultáneamente. Eso no fue algo fácil de hacer. Y ella lo había conseguido prácticamente sin ayuda. También le sorprendió su determinación. Ella no era tan ruidosa o expresiva con eso como Naruto, pero su espíritu de lucha era realmente formidable. No debería haber sido capaz de manejar ese último pase con lo bajos que eran sus niveles de chakra. No solo ella ya era impresionante por eso, sino que había sido quien había completado el ejercicio a la primera. Kakashi había cambiado su opinión sobre Sakura y su futuro como ninja varias veces, pero se encontró decidiendo de manera concluyente que Sakura tenía el potencial de ser una increíble shinobi. Ella no tenía el poder latente que tenían sus dos compañeros de equipo, podría tener una cantidad patéticamente pequeña de chakra en comparación, pero entre su habilidad analítica, memoria, inteligencia de libros, reflejos, conciencia corporal y control de chakra, podría volverse realmente genial. Toma un descanso. Kakashi la llamó cuando vio que sus piernas se doblaban debajo de ella. Se dio cuenta de que Sasuke la había estado observando, pero cuando se volvió para mirar al chico, simplemente se volvió hacia su árbol y continuó subiendo. Sakura se arrastró hasta un árbol cerca de su sensei y apoyó la espalda contra él, respirando con dificultad. Kakashi le dio un poco de agua, y le tomó toda su molestia interna tomar un sorbo cada 20 segundos en lugar de solo tragarlo. Eso fue impresionante Sakura. No esperaba que tuvieras éxito en cambiar tu punto de contacto tan rápido, honestamente, no pensé que pasarías de girar todavía. Por supuesto, no sabía cuán hábil es una bailarina experimentada, y ahora sé que realmente eres genial. Aunque no pude hacer de mis manos un punto de contacto respondió Sakura, estudiando su árbol con seriedad. Se había dado cuenta hace mucho tiempo de que Sakura era increíblemente dura consigo misma. Tal vez todavía no, pero al ritmo que estás yendo, no me sorprendería si lo consigues al final de hoy. O mañana por la mañana. ¿Sabes dónde te estás metiendo en problemas? Sakura asintió. Sabía que ella lo hacía de todos modos. Al principio, estaba tratando de acumular demasiado chakra y luego emparejarlo con la energía de la superficie, eran demasiados pasos. La superficie no está cambiando, así que no necesito revanchar, cuando ya sé cuánto necesito. Eso requiere un paso. Pero todavía no estoy moviendo mi chakra lo suficientemente rápido, tomó otro sorbo de agua. Lo entenderá. Ya analizó el problema, así que estoy seguro de que encontrará una solución antes de lo que piensa. Una vez que logre cambiar el punto de contacto entre sus pies y manos sin problemas, tendrá completa esta formación. Si completo este entrenamiento, ¿hay algún otro entrenamiento que pueda hacer? Cuando lo completes. Él corrigió. Y no mientras esté en este estado. Además, todavía tenemos una misión. Alguien tendrá que quedarse con Tasuna-san. Gato aún podría enviar a alguien más tras él. Sakura asintió con cansancio mientras veía a los chicos trepar. Sasuke estaba superando a Naruto en ese momento, pero el rubio lo estaba alcanzando. ¿Cómo lo hicieron? Kakashi podía escuchar la admiración, la frustración y la tristeza en el tono de su alumna. Tienen mucho chakra. Respondió honestamente. Dejó escapar un suspiro triste. Quería decirle algo para consolarla o animarla, pero nunca fue bueno con este tipo de cosas. La chica de cabello rosa le dio una sonrisa seca y negó con la cabeza. No te preocupes por eso sensei. Como dijiste. Tengo que acostumbrarme a que haya un shinobi más joven que yo y más fuerte que tú. Conversar con Sakura fue extraño. Se sintió más como hablar con un adulto que con un niño. Eso no significa que no puedas crecer para rivalizar con ellos. Por supuesto, de los tres, después de todo ella es la más cercana a superar a Locaje. Después de un descanso de tres horas, tenía suficiente chakra para volver al trabajo. Ella cambió con éxito los puntos de contacto de sus pies a otras partes de sus piernas dos veces, y a su espalda una vez. Ella ya estaba cansada de nuevo. Eso debería ser suficiente. Debería poder llegar a mis manos ahora. Ella bailó hasta el árbol, giró dos veces, giró en la dirección opuesta una vez y dio una voltereta. Sus manos se pegaron a la corteza, su chakra logró alcanzarlas a tiempo. Pero su entusiasmo duró muy poco. No pudo devolver su chakra a sus pies lo suficientemente rápido, y después de un doloroso rebote en el tronco y un gracioso aterrizaje en el suelo, cayó de espaldas mirando al cielo entre las hojas y respirando con dificultad. Sus manos se cerraron en puños en la hierba debajo de ella. 
No es bueno si no puedo recuperar mi chakra a tiempo. Ella miró a Sasuke marcando su árbol. Había comenzado a avanzar más que Naruto, pero el rubio no estaba tan atrás como para no poder alcanzarlo. Fueron implacables, apenas se tomaron un descanso. Sasuke Kun usa demasiado chakra y Naruto no lo suficiente. Si se encontraran en el medio, tendrían un control perfecto. El medio. El medio. Ella se disparó, sus ojos se agrandaron. Oh, Dios mío. Eso es. Soy tan estúpida como me perdí esto. El chakra circula por el centro del cuerpo. No requería que todo su chakra se fijara en la superficie del árbol. Seguía intentando pasar su chakra de los pies a las manos y la espalda, pero eso era completamente innecesario. Solo tenía que enviar la cantidad de chakra que necesitaba directamente a sus manos desde su centro. Significaba tener que dividir su enfoque de dónde enviaba el chakra, pero podía manejar eso, no podía ser muy diferente a mantener su postura mientras pateaba alto hacia el frente. Sakura respiró hondo, enfocó su chakra y, por octava vez ese día, bailó hasta el árbol. Sasuke se detuvo para mirar con toda su atención. Observó con qué fluidez se movía su cuerpo, con una facilidad de movimiento tan controlada, que la increíblemente compleja secuencia de movimientos parecía tan natural e instintiva como parpadear. Notó las pequeñas lágrimas que se formaban en sus muslos y pantorrillas cuando balanceó la pierna trasera de su raja a través de la corteza y giró sobre su rodilla, la madera áspera rastrilló su piel. Ella parecía no darse cuenta. Giró tan rápido, su otra pierna cambió de posición varias veces antes de caer en una voltereta, fluyendo de ella a un rodeo, y luego un doble salto hacia abajo del árbol antes de empujar y posarse con gracia en el suelo. Su largo cabello rosado flotando a su alrededor, captando la luz y revelando los mechones de rojo y rubio. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Era tan diferente de las expresiones que solía usar, que no podía apartar los ojos. Bueno Sakura, has completado este entrenamiento. Dijo Kakashi, cojeando hacia ella con una sonrisa enmascarada. Y el sol ni siquiera se ha puesto todavía. Sakura soltó una pequeña risa musical. Tenías razón Sensei. Tómate un descanso. Puedes regresar a casa de Tasuna-san cuando estés lista. Deberías regresar pronto, también Sensei. Necesitas descansar. Kakashi asintió. Se arrastró hasta su árbol y apoyó la espalda contra él, exhausta. ¿Todavía están en serio? ¿Cuánto chakra tienen? Naruto se cayó por centésima vez y miró sus marcas de puntuación que apenas avanzaban. ¿Por qué no lo entendía? Miró para ver que Sasuke lo estaba superando. Aún podía ponerse al día, pero no si no empezaba a hacer mayores progresos. Es hora del plan B. Hey. Sakura-chan. Dijo, acercándose a su exhausta compañera de equipo y poniéndose en cuclillas. ¿Puedes ayudarme a entender esto? Sakura parpadeó sorprendida. Naruto nunca le pidió ayuda con su entrenamiento, ella siempre se había sentido demasiada débil para ayudar a sus compañeros de equipo en ese frente. ¿Quieres mi ayuda? Bueno, ¿sí? Eres la mejor Sakura-chan, créelo. ¿Qué pasó con eso de no gustarte las explicaciones largas? Dijo, cruzando los brazos sobre el pecho y mirándolo levemente. Eje, Naruto se rascó la nuca con una risa avergonzada. Prometo que esta vez escucharé atentamente, Sakura-chan. Muy bien, presta atención. Se necesita energía mental para generar y manipular el chakra, así que si te estresas o te distraes, perderás el control y no podrás hacerlo. Tómalo con calma. Hasta que puedas sentir cuánta o poca energía necesitarás para centrarte en las plantas de los pies. ¿Pero cómo puedo saber cuánta energía necesitaré? Bueno, ya lo has hecho, ¿no? Has podido subir al menos 4 metros y medio. Así que recuerda eso y concéntrate en mantenerlo, si no puedes hacerlo de esa manera, aprovecha el impulso de tu carrera, comienza y aumenta lentamente la salida de tu chakra hasta que te quedes, y luego mantén eso. Honestamente, será más difícil hacerlo de esa manera ya que solo tendrás quizás tres pasos para resolverlo. Pero siempre termino perdiendo el control. ¿Cómo mantienes el equilibrio mientras haces todos esos movimientos difíciles? Es porque pierdes el enfoque. Cada vez que pasas tu última marca, te emocionas demasiado, eso te distrae y pierdes el control de tu chakra. No empieces a celebrar demasiado pronto. Muy bien. Puedo hacer eso totalmente. Créelo. Naruto vitoreó, rebotando de regreso a su árbol para tratar de aplicar su consejo. En cierto modo funcionó. Pasó más allá de la marca más alta que antes, pero luego se emocionó de que estaba funcionando, perdió la concentración y se cayó. 
Y cuando Sasuke llegó más alto que él, su sentido de rivalidad se apoderó de él y todo sentido de relajación abandonó por completo su cuerpo. Sakura suspiró. Esto llevaría un tiempo. Como había terminado su entrenamiento, y todavía quedaba tiempo en el día, Sakura fue al puente para vigilar a Tasuna. Estaba exhausta por el entrenamiento, pero le incomodaba que dejaran solo al constructor de puentes durante tanto tiempo. Se suponía que eran sus guardaespaldas después de todo, y solo porque Sabusa fue neutralizado temporalmente, no significaba que Gato no enviaría a nadie más. Se sentó junto a la barandilla del sitio de construcción y bostezó. Le quedaba muy poco chakra después del entrenamiento, pero al menos si pasaba algo podría alejar a Tasuna y alertar a los demás. ¿Hoy vienes sola? Tasuna preguntó mientras pasaba, cargando un trozo de madera sobre su hombro. ¿Dónde están el rubio y el chico bonito? Sasuke Kun probablemente odiaría ese descriptor. El viejo tiene gusto. Capacitación. Entonces, ¿por qué no estás con ellos? Lo estaba. Kakashi Sensei me dijo que viniera aquí y te protegiera. En realidad, Tasuna no estaba del todo seguro de cómo se sentía al respecto. De los tres niños, ella parecía ser la más madura y confiable como persona, pero los otros dos eran claramente más fuertes. Y la fuerza era lo que querías de alguien que te protegiera. ¿Por qué Kakashi la había mandado aquí? ¿El entrenamiento había sido demasiado para ella? Tasuna, ¿puedo hablar contigo? El anciano dejó la viga que sostenía y se volvió hacia la fuente de la interrupción. ¿Qué pasa, Hichi? Lo he estado pensando, quiero salir de este proyecto del puente. Anunció el hombre. ¿Qué? De la nada, tú de todas las personas. Tasuna se sintió traicionado. Tasuna. Retrocedemos mucho. Quiero ayudarte, pero no puedo correr este riesgo. Gato nos matará si no nos detenemos. Y si mueres, no será solo este proyecto, lo perderemos todo. Hichi miró hacia abajo, avergonzado pero desesperado. Por favor, ríndete, el puente no vale la pena. Sakura miró tensamente el intercambio. Puedo ver de dónde viene, pero este puente tiene que ser construido. O esta ciudad entera seguirá viviendo en la pobreza. Tasuna tenía la misma opinión. No puedo hacer eso. Este puente nos pertenece a todos. Es todo por lo que hemos estado trabajando, para toda nuestra ciudad. Cuando esté terminado, nos traerá comercio y prosperidad. La tierra de olas entrará por fin en el mapa. Pero estamos hablando de vidas aquí. Tu vida. Gritó el hombre. Ya es de tarde, ¿no? Vamos a terminar el día. Dijo Tasuna, dándole la espalda. Hichi, no tienes que volver mañana. Sakura siguió a Tasuna mientras se alejaba. Mi hija me pidió que recogiera algunas cosas para la cena de camino a casa. Tasuna explicó mientras caminaban por la ciudad. Sakura observó a los grupos de personas sin hogar sentadas a lo largo de los bordes de los edificios, el aspecto flaco y demacrado de la desnutrición que casi todos parecían tener, la caída de hombros abatidos y la mirada desesperada en sus ojos. Lo sintió todo como una puñalada. Este era uno de sus miedos y ansiedades. Ella y su madre terminando sin hogar y viviendo en las calles. No había forma de que su madre pudiera sobrevivir a eso con su enfermedad. Escuchó un grito de alto. Ladrón. No era el primero que escuchaba desde que pusieron un pie en la calle principal. Esta gente necesitaba ese puente. Necesitaban una oportunidad. Aquí estamos. Se detuvieron frente a una tienda. Un niño con ropa rota y andrajosa se sentó al frente, la cabeza enterrada en sus brazos, una pequeña taza de recolección vacía frente a él. Es como yo, no, lo tiene peor que yo. Shanaro. Mataré a gato por esto. Entraron en la tienda de comestibles, pero se encontró con la vista de estantes casi completamente vacíos. Es como mirar mi cocina, excepto que mi cocina solo tiene que alimentar a dos personas. Se supone que este lugar alimenta a toda una ciudad. La única otra persona en la tienda notó a la niña con el cabello largo y bien cuidado de color rosa, y la bolsa apoyada en su cadera. Ella debe tener algo de dinero. Trató de alcanzar a escondidas su bolso, pero su mano rozó su trasero. De repente, una mano pequeña pero callosa se cerró alrededor de su muñeca y tiró de su peso hacia atrás, mientras ella pateaba sus piernas con fluidez. Pervertido. Sakura gritó, su cuerpo y mente se pusieron en piloto automático en el segundo en que sintió que algo le tocaba el trasero. N no yo. El hombre en el suelo protestó débilmente. No es como si decirle que estaba tratando de robarle el bolsillo fuera una gran defensa. Extrañamente, su rostro se suavizó un poco. Oh. Ella dijo juntando la débil protesta del hombre con el estado de la gente alrededor y la bolsa en su cadera. Créeme. 
No tengo nada útil para ti. El hombre se puso de pie y salió corriendo de la tienda. Tasuna se acercó a ella, habiendo estado haciendo sus compras en ese momento, aunque fue testigo de toda la interacción. Vio al hombre salir corriendo y suspiró. Ha sido así desde que Gato se mudó. Nos hemos convertido en una ciudad de holgazanes, cobardes y tontos. Por eso el puente que estamos construyendo es tan importante. Será un emblema o coraje. Tal vez las personas que han tomado el camino de menor resistencia estarán dispuestos a recorrer nuevamente el camino del coraje y la dignidad. El anciano salió de la tienda, Sakura de puntillas. Tasuna-san, si ese hombre deja el proyecto, comenzó mientras continuaban por la empobrecida ciudad. Él no sería el primero. Eso es parte de por qué está tardando tanto. Sigo perdiendo miembros de la tripulación. Le tienen demasiado miedo a Gato. Ayudaré. Las palabras salieron de su boca antes de procesar lo que estaba ofreciendo. ¿Sabes cómo construir un puente? No. Pero no soy mala con las herramientas. Y aprendo rápido. ¿Por qué querrías hacerlo? Esa no es tu misión. Eres un objetivo hasta que ese puente esté terminado. Cuanto más tiempo tarde, más tiempo estarás en peligro. ¿Por qué yo, como tu guardaespaldas, no querría que estuvieras fuera de peligro más rápido? Fue un poco exagerado, pero todavía tenía sentido, razonó. Además, tengo que estar cerca de ti de todos modos. ¿Por qué sentarme cuando podría estar ayudando a acelerar las cosas? HMM, supongo que me vendría bien toda la ayuda que pueda conseguir. Pero no te metas en el camino. Arruina algo y estarás en la banca. Después de todo, estamos hablando de un puente. Shanaro. Terminemos esta mierda y derribemos el corrupto negocio de ese psicópata. Los pensamientos de Sakura fueron interrumpidos por un tirón en su trasero. ¿Otra vez? Dándose la vuelta, se enfrentó a los grandes ojos y el rostro sonriente de una pequeña niña de siete años, quien extendió sus manos pidiendo comida. Su ropa era holgada y sucia, y estaba demasiado delgada. Era como verse a sí misma si su vida hubiera ido un poco peor de lo que era. Sakura, que apenas comía lo suficiente, no tenía nada que darle a la niña, pero tampoco podía rechazarla. Se agachó para quedar a la altura de los ojos de la pequeña. ¿Cuál es tu nombre? Ajea. Eres bonita, Onechan. Chica inteligente, el ego y las caricias de vanidad son buenas tácticas para hacer que la gente te dé cosas. Ajea-chan, ¿tienes una estufa en casa? Sí, lo usamos principalmente para calentar ya que no hay mucho que cocinar. Ajea respondió, confundida por la extraña pregunta. La chica linda con los ojos verdes brillantes y el cabello rosado brillante se volvió hacia el anciano que estaba a su lado. Tasuna-san, ¿te importa si hacemos un desvío rápido? Para nada. El hombre respondió con curiosidad. Sakura se volvió hacia la niña frente a ella. ¿Puedo mostrarte algo? Ajea asintió con una sonrisa confusa y siguió a la niña mayor, agarrándose de la esquina de su vestido para no separarse. Sakura levantó una bellota y una piña. Los llevaría al bosque. Si remojas las bellotas hasta que el agua esté clara, puedes asarlas, hervirlas o triturarlas. Son una buena fuente de proteínas. Si hierves las piñas, se ablandan lo suficiente para comer, tienen muchos azúcares saludables, por lo que pueden darte breves ráfagas de energía. Señaló una planta cercana. ¿Ves esta planta aquí? Eso es ruibarbo. Se nota por las hojas anchas y rizadas, y el color rojo del tallo. Las hojas son tóxicas, pero el tallo es realmente bueno para ti. Sin embargo, primero tendrás que ablandarlo. La niña la miró con los ojos muy abiertos. ¿En realidad? Sí. Puedes recordar todo lo que te acabo de decir. Ajea asintió con entusiasmo. Bien. Repítemelo. Tasuna observó la interacción con una curiosidad punzante, mientras la niña recitaba lo que le habían dicho, Sakura asintió con gravedad. Le entregó la piña y la bellota que sostenía y le mostró cómo desenterrar el ruibarbo. El constructor del puente había estado confundido por las reacciones de Sakura a las cosas por un tiempo. Cuando llegaron por primera vez a su casa, a diferencia de sus compañeros de equipo, Sakura no parecía haberse quedado atrás por las malas instalaciones, en todo caso, casi parecía impresionada. Su oferta de ayudarlo a construir el puente también los otros en su equipo no se habrían ofrecido bueno, el rubio Bocasas puede haberlo hecho, pero probablemente causaría problemas. Gracias. Eres muy inteligente Onee-chan. Tú también. Muéstrales a tus amigos, ¿de acuerdo? La niña asintió y salió corriendo. Sus brazos llenos de bellotas, piñas y ruibarbo. Lamento eso, Tasuna-san. Podemos irnos ahora. ¿Está bien Sakura? ¿Sí? 
¿Por qué realmente quieres ayudar con el puente? Sakura miró hacia la ciudad en ruinas, pensando en la pobreza generalizada. Porque necesitas ayuda. Fue una declaración cargada. Podría haber estado hablando de Tasuna o de la ciudad. Podría haber sido una declaración práctica o profundamente empática. Podía interpretarlo como quisiera. Tasuna la estudió por un segundo más antes de gruñir. Su declaración no reveló mucho, pero fue honesta. Regresemos. Bien. Vaya, esto es muy divertido. No puedo recordar la última vez que compartimos una comida con tanta gente. Tasuna vitoreó jovialmente. No estoy seguro de que diversión sea la palabra que usaría. Había una tensión palpable entre Naruto y Sasuke. Los dos seguían mirándose el uno al otro y extrañamente, ocasionalmente, Sasuke la miraba. Más temprano, después de que Sakura se fuera del claro, los dos habían seguido entrenando. Pero el progreso de Sasuke había sido lento y notó que Naruto comenzaba a ponerse al día. Se había dado cuenta de que Naruto habló con Sakura antes, y seguía pinchándolo. ¿De qué habían hablado? Continuó molestándolo. Y Naruto pareció mejorar un poco después de hablar con ella. ¿Le había dado algún consejo? ¿O aliento? ¿O no estaba relacionado con el entrenamiento? Su curiosidad siguió distrayéndolo tanto que finalmente se dio a su orgullo y le preguntó al rubio que habló con su compañera. Pero entonces el idiota tuvo que molestarlo aún más negándose a decírselo. Desde ese momento, todo se centró en quien llegó primero a la cima. Incluso comiendo. Sakura vio como los dos inhalaban su comida, sin siquiera terminar lo que tenían en la boca antes de que ambos al mismo tiempo extendieran sus tazones recién vacíos. Más por favor. Ellos solicitaron simultáneamente. Pero la velocidad con la que comieron no hizo ningún favor a su tracto digestivo y ambos rápidamente se dieron la vuelta y vomitaron. Eso hizo que la ira de Sakura se disparara tan rápidamente que sus palabras sonaban más como si vinieran de su voz interna que la normal. ¿Qué diablos les pasa a ustedes dos? Dejen de comer si solo van a lanzarlo de nuevo, maldita sea. Gritó, golpeando sus manos sobre la mesa. No, quiero comer. Murmuró Sasuke, limpiándose la boca. Porque, incluso si nos enfermamos para hacerlo, tenemos que comer si queremos hacernos más fuertes. Declaró Naruto. ¿Qué tan estúpido eres? No obtienes ningún beneficio de la comida que no comes. Ella chasqueó. Respiró hondo y logró recuperar algo de control sobre sí misma. Además, hacer eso es un desperdicio. Estas personas no tienen mucho. Estás siendo una carga. Eso logró reinar en ambos chicos. Gracias, Sakura-chan, dijo Tsunami, pero está bien. Esto es lo menos que podemos hacer por lo mucho que están trabajando para mantener a mi padre a salvo. TSH ella no debería dejarlos escapar tan fácilmente. Sí. Pero lo entiendo. Sé lo que es de verle a alguien también, imágenes de su madre e no pasaron por su mente. Sobre eso. ¿Qué es este entrenamiento que estás haciendo exactamente? Sakura dijo que la liberaste para vigilarme. Preguntó Tasuna. Estamos tratando de trepar a los árboles usando solo nuestro chakra. Dijo Naruto emocionado. Y liberé a Sakura porque completó el ejercicio y luego algunos ejercicios extra con gran éxito. Kakashi terminó, habiendo leído entre líneas la declaración de Tasuna. ¿Oh? ¿Lo hizo ella? Preguntó el anciano, un poco sorprendido. No había sido la forma en que lo presentó antes. ¿Sakura-chan? Ella es la mejor. Puede hacer mucho más que simplemente correr por los árboles. Puede girar y voltear y esas cosas también. La atención de todos, excepto la de Inari, se posó en la chica. Eso es cierto. Somos los mejores. Sakura se sintió al mismo tiempo emocionada y tremendamente incómoda siendo el centro de atención. Cada vez que había estado en el pasado, era porque estaba siendo intimidada. La atención positiva se sintió bien, pero no sabía qué se suponía que debía hacer o cómo responder. Así que centró su atención en la única persona que no la miraba, el nieto de Tasuna. Tenía una expresión preocupada y lejana en su rostro y estaba mirando fijamente una imagen rota en la pared. Sintió el peso de los ojos de casi todos sobre ella y rápidamente se puso de pie. Ayudaré a limpiar Tsunami-san. Dijo, desesperada por hacer algo, e inmediatamente comenzó a limpiar su lugar. Para su sorpresa, Sasuke se levantó para limpiar el suyo también. Nunca me imaginé a Sasuke-kun haciendo las tareas del hogar, aunque tiene sentido. Está solo, nadie más lo haría por él. Dejó sus platos en el fregadero y se dirigió de nuevo a la mesa para terminar de limpiar el resto, pero se detuvo en la imagen rota en la pared estudiándola de cerca. Tsunami-san, ¿por qué esta imagen rota? Inari-chan estuvo mirando esto todo el tiempo que estábamos cenando, la cara de alguien se ha ido por completo. 
¿Es eso deliberado? Inmediatamente vio a la familia tensarse y lamentó haber preguntado. ¿Por qué hice eso? Hay muchas cosas personales que no comparto, no debería haber preguntado. Era una foto del padre de Inari. Tsunami respondió en voz baja. Una vez, nuestra ciudad lo llamó un héroe. Tasuna elaboró. Inari se apartó de la mesa y salió de la habitación, cerrando la puerta corrediza detrás de él. Inari. Tsunami se volvió hacia su padre. Te he dicho repetidamente que no lo menciones delante de mi hijo. Ella gritó, saliendo corriendo de la habitación tras él. Inari-chan, parece reaccionar fuertemente a esa palabra, héroe, observó Sakura en voz baja. Parece que hay una historia ahí estuvo de acuerdo Kakashi. Naruto y Sasuke se volvieron hacia donde se había ido Inari, sus expresiones ilegibles. Tasuna suspiró con tristeza. El hombre en esa foto no es el padre biológico de Inari. Pero eran tan cercanos como podrían haber sido un padre biológico y un hijo. Inari era un niño tan feliz en ese entonces. El anciano comenzó a sollozar, haciendo que Naruto y Kakashi lo miraran con preocupación. Pero Inari cambió, después de lo que le pasó a su padre. Como Sasuke-kun, a nuestra gente, especialmente a Inari, le robaron el significado mismo del coraje debido a lo que sucedió ese día, dijo Tasuna, captando la atención de todo el equipo 7. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pudo haber cambiado tanto a Inari? Tasuna se quitó las gafas para secarse los ojos. Permítanme comenzar por el principio y contarles sobre el hombre que toda nuestra tierra llamó héroe y campeón. ¿Campeón? Naruto murmuró en voz baja. Fue hace unos tres años que Inari conoció a ese hombre. Algunos niños lo intimidaban y arrojaron a su perro al agua. Se estaba ahogando e Inari estaba desesperado por salvarlo, pero dudó porque no sabía nadar. Uno de los niños lo empujó hacia adentro. En ese momento, el perro descubrió cómo remar y abandonó a Inari para llegar a la orilla, Inari casi muere ese día. Pero ese hombre lo salvó. El hombre lo cuidó hasta que se despertó y lo consoló con estas palabras. Si algo es precioso para ti, no importa lo doloroso o difícil que parezca, no importa lo que te cueste, tienes que aguantar y protegerlo con todas tus fuerzas incluso a riesgo de tu propia vida. Era alguien que realmente vivía de esas palabras, se llamaba Kaisa, era un pescador que venía del extranjero a buscar fortuna. A partir de ese día, la admiración y el afecto de Inari por Kaisa creció y creció. Probablemente tuvo algo que ver con que el verdadero padre de Inari murió antes de que el niño fuera lo suficientemente mayor para recordarlo, pero aún así ese niño se apegó a Kaisa como blanco sobre el arroz. Siempre estaban juntos, como cualquier padre e hijo de verdad. En poco tiempo, Kaisa fue como uno más de la familia. Y él era el tipo de persona que esta ciudad necesitaba más. Salvó a la ciudad de las inundaciones cuando una de las esclusas de agua no estaba subiendo. Saltó al agua embravecida y ató una cuerda a la cerradura, lo que permitió a los demás tirarran de ella para colocarla en su lugar. Fue entonces cuando la gente empezó a llamar a Kaisa campeón y héroe. Con un padre así, Inari podía mantener la cabeza en alto, hasta que Gato llegó a la ciudad. Y el incidente al que aludiste tuvo lugar. Kakashi supuso. Tasuna miró hacia abajo. ¿Entonces qué pasó? Preguntó Kakashi. Frente a toda la ciudad, Gato mandó matar a Kaisa. Los ojos de los tres genin se abrieron con horror. Afirmó que Kaisa era un terrorista que cometió actos violentos contra su empresa y que sus supuestos delitos merecían una ejecución pública. Inari lo vio todo. Desde entonces, Inari, Tsunami, todos en la ciudad han cambiado. El silencio cayó alrededor de la habitación. Me pregunto cómo se sentirán acerca de esto pensó Sakura, mirando a sus dos inquietos compañeros de equipo. Sasuke-kun perdió a su familia, y eso lo cambió a él también, y Naruto nunca tuvo una, pero es obvio que admira a Iruka-sensei como un padre. Papá su voz interna sonaba mucho más pequeña y más joven de lo que estaba acostumbrada a escuchar. Imágenes borrosas repentinamente pasaron por su cabeza de su padre sonriéndole, levantándola, revolviendo su cabello todas eran fugaces, pasando rápidamente. No recordaba mucho de su padre. Había muerto cuando ella era tan joven. Y las cosas se habían puesto tan difíciles para ella y su madre tan rápidamente, que nunca tuvo tiempo de concentrarse en esa pérdida. En cambio, puso toda esa energía en adaptarse a los cambios mientras ella y su madre tenían que adaptarse. Iban a su tumba dos veces al año todos los años, uno el día de su cumpleaños y el otro el día de su muerte, hasta que su madre se enfermó demasiado y luego, ella empezó a ir por su cuenta. Y tenían una pequeña mesa conmemorativa, más bien un taburete, en realidad, colocada en una esquina de la sala principal, pero su madre prestó más atención a eso que ella. 
Estaba demasiado ocupada manteniéndolos protegidos y alimentados. En todo caso, a medida que crecía, había comenzado a resentir vagamente a su padre por dejarla a ella y a su madre luchando por su cuenta. Pero la historia de Inari había desatado sentimientos y recuerdos de su padre que no sabía que tenía. Su padre la tomó de la mano mientras caminaban por la plaza del pueblo. ¿A dónde vamos, Patty? Ya verás. Te va a encantar esto, Sakura-chan. La condujo hacia una multitud de personas, la levantó y la colocó sobre sus hombros. ¡Wow! Lloró por el repentino cambio de altitud. Pero su sobresaltada incomodidad se desvaneció cuando miró al centro de la multitud. Estaba de visita una banda de artistas ambulantes. Un hombre tocaba la flauta, otro una especie de tambor. Frente a ellos, una hermosa mujer bailaba con la música que estaban generando. Sakura miró con atención absorta. El baile de la mujer fue tan elegante e impresionante, no un movimiento fuera de lugar. Sakura estaba asombrada. Le encantaba bailar, pero sus movimientos no se parecían en nada a esto. Cuando terminó el espectáculo, su padre la dejó de nuevo en el suelo, la tomó de la mano y se dirigió a casa. Y bien, ¿qué te pareció Sakura-chan? El baile de esa dama fue tan lindo. Papá, ¿crees que yo también podré moverme como ella? Apuesto a que podrás moverte incluso mejor que ella Sakura-chan. Dijo con una risa. ¿Es eso lo que quieres ser? ¿Una bailarina? No. Quiero ser una ninja como tú, papi. Oh. ¿Pero qué pasa con el baile? HMM, puedo hacer ambas cosas. Los ninjas también tienen que moverse mucho, ¿sabes? Sakura dijo con arrogancia. Su padre se rió entre dientes, calidez brillando en sus ojos verde oscuro. El recuerdo le vino tan rápido e inesperadamente que se sintió sin aliento. Sus ojos ardían con lágrimas, que rápidamente se volvió para parpadear. Afortunadamente, nadie se dio cuenta. Parecía que todo su equipo estaba atrapado en sus propias cavilaciones. De repente, Naruto intentó levantarse, pero tropezó y cayó de bruces. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, Naruto? Se alegró de que su voz no delatara ninguna de sus emociones anteriores. Ni siquiera pienses en entrenar más hoy. Si intentas trabajar más tu chakra sin descansar un poco primero, probablemente te matará. Kakashi dijo con severidad. Voy a demostrarle que está equivocado. ¿Qué? Sakura estaba confundida a qué se refería Naruto. Voy a mostrarle a Inari que todavía hay héroes en este mundo. Declaró Naruto. Tenía la misma luz decidida en sus ojos que había obtenido al enfrentarse a Sabusa. Con eso, salió con orgullo de la habitación. Naruto no regresó esa noche, dejando a Sakura sola en una habitación con Sasuke. A los niños se les había dado un cuarto de almacenamiento más pequeño y separado para dormir para que su sensei pudiera descansar y recuperarse por completo. Sakura siempre fue mala durmiendo. O tenía demasiadas tareas que terminar o demasiada ansiedad. Fue entrenada para tener el sueño ligero, y con frecuencia tenía que despertarse para ver cómo estaba su madre. Su cuerpo se había acostumbrado a quedarse despierto hasta muy tarde y a despertarse muy temprano y con frecuencia. Y a pesar de lo cansada que estaba por su entrenamiento, el solo hecho de estar en una habitación a solas con Sasuke la mantenía despierta. Eek. Estamos durmiendo. En una habitación. Solos. Con Sasuke-kun. Es como si estuviéramos. Compañeros de equipo. Ella se gruñó internamente a sí misma. Es como si fuéramos compañeros de equipo. Los compañeros de equipo suelen dormir en la misma habitación. Trató de concentrarse en su respiración en lugar de en su ritmo cardíaco acelerado, pero no sirvió de nada, sabía que pasaría un tiempo antes de quedarse dormida. Sasuke tampoco era bueno durmiendo. Cuando dormía, era mucho más profundo que Sakura, despertando con mucha menos frecuencia. Pero no fue un descanso. Siempre. Siempre estuvo plagado de pesadillas sobre lo que sucedió esa noche ver sangre y cuerpos por todas partes. Su hermano masacrando a sus padres. El Sharingan de su hermano. Un mundo de rojo y negro, Sasuke temía irse a dormir. A menudo, decidía no hacerlo por completo, o se entrenaba a sí mismo hasta tal estado de agotamiento que se desmayaba sin pensarlo mucho. Entonces, Sasuke miró hacia el techo oscuro escuchando la respiración de Sakura claramente no dormida. Su compañera de equipo de cabello rosado era tan molesta. ¿Por qué estaba despierta? ¿Qué mantendría despierta a una chica como Sakura por la noche? ¿Y por qué era tan evasiva? Antes, cuando Naruto elogió su capacidad para controlar el chakra, y la atención de todos se dirigió a ella, ahí sería donde la mayoría de los niños se jactarían o proclamarían que eran los mejores. 
Tal vez ofrezca alguna explicación posible sobre qué tan duro entrenaron o la habilidad que se ejecuta en la familia. O tal vez se pondrían tímidos y tratarían de negarlo, diciendo que no eran tan buenos o que la hazaña más impresionante era como los dos muchachos seguían entrenando tan duro. Pero Sakura se había hecho a un lado por completo, sacándose por completo de la situación. Cuando Tasuna estaba explicando lo que le sucedió a Inari, hubo un momento en el que Sakura lucía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De hecho, pensó que vio sus ojos lagrimear. Seguro que había sido una historia triste, pero ¿por qué afectaría tan fuertemente a una chica como Sakura? Era él y Naruto quienes podían relacionarse más. Él había presenciado el asesinato de su propio padre y Naruto había encontrado un padre sustituto en Iruka Sensei. ¿Sakura realmente era tan empática? ¿Y de qué diablos había hablado antes con el idiota? La niña se volvió de costado hacia la ventana, su largo cabello rosado se arrastraba sobre la almohada. Sakura. No estaba seguro de por qué lo dijo las muchas preguntas que la rodeaban debieron de ser demasiado para él. Además, ambos estaban despiertos de todos modos. Sakura señaló con la cabeza a Sasuke, preocupada de que pudiera haberlo despertado o haberle impedido quedarse dormido con su inquietud. Él lo siento, Sasuke-kun. ¿Te desperté? ¿Dónde aprendiste a moverte así? Así que esa es la pregunta con la que se fue primero. Eso estaba bien, tenía curiosidad después de todo. Oh. Realmente no estoy segura, siempre me ha gustado bailar desde que era niña. Supongo que lo descubrí yo misma, Sakura hizo una pausa por un momento, pensando en el recuerdo de su padre y el recuerdo que despertó Tasuna con la historia que había relatado. Sasuke había intentado contarle un poco de su pasado, con vacilación, pero aún lo intentó. Era justo que ella hiciera lo mismo. Cuando era muy joven fui a ver a algunos artistas callejeros ambulantes, mi papá me llevó. Había una bailarina que era tan hermosa. Se movía tan bien. Quería ser como ella, supongo que la usé como un modelo. Sasuke la estudió. Esto era lo máximo que había revelado sobre sí misma. Una parte de él había esperado que ella le diera otra respuesta evasiva y eludiera la pregunta por completo. Nunca te moviste así en la academia. ¿Crees que le gustó lo que vio? Eso no es lo que está diciendo, solo está haciendo una observación. Nunca nos invitaron a bailar en la academia. Ni siquiera en las clases de Kunoichi. Eso era justo, supuso. Pensó en cómo la corteza del árbol le había desgarrado la piel de las manos y las piernas antes. ¿Te ocupaste de tus heridas? ¿Qué heridas? Sasuke se estremeció. Ella se asustó por el más pequeño hematoma o corte en él, Naruto o Kakashi, pero ignoró por completo el suyo. ¿Por qué trataba constantemente a los demás como si fueran más importantes que ella? Tus manos. Y piernas. Del árbol de antes. Oh, ¿te diste cuenta de eso? Estaba preocupado por nuestro bienestar. Se preocupa totalmente por nosotras. Eek. Por supuesto que lo había notado, ella había estado sangrando. Eso no es nada serio. Ella continuó. No tienes que preocuparte demasiado por ello. No lo estaba. Solo tenía curiosidad. Pero ella parecía estar de buen humor, por lo que debería aprovechar eso. Sakura, ¿de qué hablaron tú y Naruto antes? Realmente le estaba molestando. Quería un consejo sobre cómo controlar su chakra. ¿Qué le dijiste? Está totalmente celoso. No creo que sea eso, creo que él. ¿De verdad quieres saber lo que le dije? ¿O quieres un consejo? ¿Son dos cosas diferentes? Dijiste que Naruto te pidió un consejo. Lo son. Porque ustedes dos están teniendo diferentes problemas. Sasuke se quedó en silencio por un rato. Le dolía el orgullo pedir ayuda a una chica que apenas era eficaz en el combate. Pero la habilidad analítica de Sakura había sido probada una y otra vez. Y su control de chakra era claramente el mejor de su equipo, sin contar a Kakashi, por supuesto. Tenía que dominar esto si quería hacerse más fuerte. Y necesitaba ser más fuerte para matar a Itachi. ¿Cuál es tu consejo? Naruto no se concentra lo suficiente. Por eso sigue fallando. Te concentras demasiado. Estás demasiado tenso. Estás presionando tanto en tus movimientos que tu chakra no puede fluir correctamente. Necesitas relajarte. Es solo que corriendo y pensar en correr hace que tu cuerpo no logre hacerlo. Verás correr es algo que lo hemos estado haciendo desde que teníamos dos o tres años. Tu cuerpo sabe qué hacer, así que confía en él y deja que suceda. De lo contrario, estás forzando demasiado tu chakra. Sasuke reflexionó sobre eso. Siempre estaba tenso. Siempre empujando su cuerpo su evaluación tenía sentido. Bien podría intentarlo. 
Si no funcionaba, siempre podía intentar lo que estaba haciendo antes. HN. Lo tomaré como un agradecimiento. Sakura dijo con una ligera y corta risa. Pensó que el sonido terminó demasiado pronto. Volviéndose a su lado, cerró los ojos, pensando en cómo se había reído antes y en la forma en que el sonido melódico se transportaba en el viento. 